Hi friends, Achke Ami Banabo Shrimp Alfredo Pasta. To Agdom different recipe, Kintu Bishon easy. Thai Jono Ami Achketa Banachi Ermude Lagje Shrimp Ami Shrimp at least Ami Nietzsche, a pounded mutton shrimp Nietzsche. Edikin each actor Shada Piaj Roshun Ami. कुछ ही नहीं ची दस बार उटा रोशन कुछ ही नहीं ची इखाने लाग बे हेवी क्रीम दू का हेवी क्रीम अच्छा है मुझे आमी चीज नहीं ची अमेरिकन चीज नहीं ची पास मास्टरेला चीज नहीं ची देखिए दिन नाम टा ये देखूँ मास्टरेला चीज नहीं ची एक तो खानी दूर रखूँ चीज दे बना बो अच्छा वाइट कुकिंग वाइन और ब्लैक पेपर लग बे, पेपरिका लग बे एक टुकड़ी, और पास्ता, पास्ता लग बे अच्छा एक टुकड़ी बोले दी इन मध्य लग बे एक टुकड़ी जो दी आपने दे रिचे है क्रश्ड चिली पेपर्स ऊपर तक छोड़िए खूब भालो लग बे जस्ट इट टेस्टेड जनो इटा कोनो कंपलसरी ना दी थे हाँ बे तो जस्ट टेस्टेड जनो इटा Samulina pasta, so it is a measurement. I am going to tell you that the pasta measurement is different. Different means that we have to do this, so it is a common thing. We have to do this, so we have to do this. The pasta measurement is a measurement that we have created. So I am going to tell you that we have to do this. We have to charge our family. So we have a handful. आमारे जो हैंड हैंडफुल ऑफ तीन टे हैंडफुल आमी पास्ता निए ची थ्री हैंडफुल फोर नीनी थ्री निए ची तो ऐसे आपना देर मने एक टुल मने एक टुल मेजरमेंट हो जावे पास्ता बनानो क्या नो कि वो ही मेजरमेंट टाइ आमार हाथे आस्ते उन्हीं एक शोमाई लगे चलो सब शोमाई आमी पास्ता जाकोनी बनी ची देखी किसी औरे बाप रे बाप जाना मने मेजरमेंट बुस्ते बनी नहीं देखे मुन्ना ची वो माई टू कुटु कुटु को अच्छे ये तो मने होई नहीं मेजरमेंट आरो लग बे आरो लग बे एक औरे कोरे विशाल बरोड़ा ना हो जतो तो शेटार � बाद दुजोन जो दी थाकेन ताले एक ता हैंडफुल पास्ता ने बेन ताले खूब भालो भाबे दुजोने होए जाबे तो पोत्तेक्टर मेजरमेंट टा आपना दे जानी दिलाम आर श्रीम टा आपना देर उपरे होचे आमी प्राय एक पाउंड मोतन श्रीम नी नीची तो आपना रा देखेने बेन जो दी छोटो चिंगडी दिए बना अन बा इतने को बड़ो बड़ो चिंगड़ी दिए बना अन तो ताले बड़ो चिंगड़ी दिए बना ले ताले आरोप टू कॉम नहीं था हाबे अपना दर के ठीक अच्छे खाने प्याज अच्छे शॉप की चीज़ देखी दिलाम हाँ आखो ना मी देखी दिच्छी कि जे की भावे प्रोसीजर टा मी कोर बो जॉल फूटे जाच्छे टॉक बोगी है जॉल एकदम ये रखूँ टॉक बोगा ना जॉल थक बे बॉइलिंग डीट थक बो मैंने बॉइलिंग वाटर थक बे आखों एन मुद्दे दिए दबो पास्ता ये देखो ना मी पास्ता गुलो शॉप एन मुद्दे ढेले दबो आपन ये रखो पुटन तो जॉल एन मुद्दे ढाल से है आप ढाले ढाल बे अनेक शुमार पुटन तो जॉल पेटेर मुद्दे छीटे ऐसे तो दी दिलाम पास्ता गुलो आखों ने टा फूड बे भालो करे तो ये हबे ये टा एक टा नूडल्स और मोतन ही बनाते हैं एक टू शाब्दा ने देखते हैं बस दूचामो चाली वाल दी दिलाऊं ताकि हमारे पास्ता गुलो मने लेगे ना जाए आठ आठ ना हो जाए अखों ना मैं वेट कर बो कि जे इटा कोखोंने कुकिंग हो जावे आर अखों कुकिंग साइड इटा होते था कुक होले पर आमी ये दिके मने उन्नो स्ट्रीम टा की कोडे स्टेयर फ्राई कर बो शेटा मैं देखा थी एक तो स्ट्रीम गुलो आमी शब ऑलिव ऑयल टाइप तो पड़े दबो अखों ने हीच होइनी हमारे फ्राई पैन तो अमी चिंगड़ी इन मोते दी दिच्छी पेपरिका खूब ऑल पो देखों कत ऑल पो दी दिच्छी अमी हाफ टीस्पून दी दिच्छी पेपरिका अखों इन मोते दी दबो नून हाफ टीस्पून नून 
আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার ফ্রাই প্যানটা একটু কমিয়ে দিচ্ছি স্টোভটা তো এখানে আমি দিচ্ছি অলিভ অয়েলটা দিলাম এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওয়ার্জিন অলিভ অয়েল ঠিক ওয়ান সার্ভিং স্পুনের মতন দিলাম বেশি দিনই এখন একটু গরম হোক অলিভ অয়েলটা একটু গরম হোক আমি এখন ভালো করে একটু মেখে নেব শ্রিম্পগুলো একটু যেন মানে পিঙ্কিশ কালার মতন এসছে তাই এখন আমি সব শ্রিম্পগুলো ছেড়ে দিচ্ছি আস্তে আস্তে শ্রিম্পগুলো সটেড করব খুব হালকা সটেড করে নিতে হবে আমাকে আর এদিকে দেখতেই পাচ্ছেন আমার পাস্তা এখনো চলছে একটু প্রসিজারটা দেখিয়ে দিই এই দেখুন কাঁচা একদম ফিফটিন মিনিটস লাগে কিন্তু এই দেখুন সিজলাপ হচ্ছে চিংড়িগুলো আর দু তিন মিনিট আমি রাখবো তার বেশি রাখবো না ওভার কুক হয়ে যাবে চিংড়িটা কিন্তু একটু লো টেম্পারেচারে আপনারা সিজল আপ করবেন কেন কি একদম আমি চাই না যে কড়কড়ে হয়ে যাক বা ওভার কুক হয়ে গেলে পর একদম ভীষণ মানে শক্ত হয়ে যাবে চিবুনো যাবে না তারপর শক্ত হয়ে গেছে আমি এখন এগুলো নামিয়ে নেব সব চৌটাকে সেম করে দিলাম এখন আমি নামিয়ে নিচ্ছি এই দেখুন নামাচ্ছি আমি দেখুন আমি নামিয়ে নিয়েছি একটু কাঁচা কাঁচা আছে জাস্ট অল্প করে স্টেয়ার করে নিয়েছি করে নামিয়ে নিলাম আমার এই ফ্রাই প্যানটার মধ্যে আমি দিয়ে দেবো পেঁয়াজ ঠিক মিডিয়াম সাইজের একটা পেঁয়াজ বুঝিয়েছিলাম সাদা পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম তার মধ্যে দিয়ে দেবো পচানো রসুন খুব সুন্দর একটা ফ্লেভারের গন্ধ পাচ্ছি নিজে রান্না করেই নিজের মানে অ্যাপ্রিসিয়েট করছি দেখুন মানে এত ভালো গন্ধ পেতেছে আর অ্যালফার্ডো সসটা বানাতে একটু সময় লাগে তাই জন্য আমি এখানে সসটা বানানোর জন্য প্রিপারেশন স্টার্ট করে দিয়েছি তো এটা হবে এখন সসটা রেডি করে নেব আর পাঁচশো তো আগে চলছে এই সাইডে রেখে দিই আবার এখনও হয়নি সবসময় পাস্তাটা বসিয়ে না আপনারা সসটা সাইডে বানাতে থাকবেন তাহলে সব আস্তে তাড়াতাড়ি হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে তাহলে সসটা বানাতেও সময় লাগে আর ওটাও পাস্তাটা হতেও সময় লাগে সেদ্ধ হতে ভাজা ভাজা হবে আমি পাঁচটা অনেক রকমভাবে বানাই 
তো আমি মানে কোনো মানে সব রিয়েল রেসিপিস দিয়ে বানাই মেন আছে মানে একটু পাস্তা বানাতে বানাতে অন্য কিছু দিয়ে দেবো বা কোনো মানে ওই সব কিছুই করি না মানে রিয়েল যেটা রিয়েলি অ্যালফ্রেডো পাস্তা যেটা রেসিপি সেটাই আমি করব কোনো কিছু এডিশনাল করি না রেসিপিটা জেনুইন রাখার চেষ্টা করি পুরোপুরি চেষ্টা করি মানে আর রাখিও আমি কেন কি জেনুইন রেসিপির একটা আলাদাই টেস্ট হয় এই কিছু একটা মিলিয়ে দেবো এর মধ্যে মানে মানে তারপর টেস্ট মনে করবো দারুণ হয়েছে কিছু একটা মিলিয়েছি তাতে হয় না অরিজিনালিটি শেষ হয়ে যায় অরিজিনালিটি সবসময় মেনটেন রাখতে হয় খাবার দাবারে যদি নাই হলো আমি ইটালিয়ান খাবার বানাচ্ছি আর তার মধ্যে ইটালিয়ান রেসিপিটাই আমি ফলো করব আমি তো আর অন্য কোনো রেসিপি ফলো করে জিনিসটা নষ্ট করতে চাই না লোকেরা অনেক এক্সপেরিমেন্ট করে অনেক কিছু দেয় অনেক কিছু খুব ভালো হয় খুব ভালো হচ্ছে বাট অরিজিনালিটিটা যদি শেষই হয়ে গেল আমার মনে হয় সেইটা মানে ওই কুকিংটাকে তুমি একদম মানে অন্য একটা লেভেলে নিয়ে গিয়ে মিক্স করে কোনো লাভ হয় না অরিজিনাল অরিজিনালি থাকে আর আমার প্রত্যেকটা রান্না আমি যেগুলো রেসিপিগুলো করি এগুলো আগে আমি করে নিই নিজে টেস্ট করে নিই অরিজিনালিটি আমি একদম রাখতে চাই আমি অরিজিনালিটি মারতে চাই না কোনোভাবেই কি যে নষ্ট করে দিতে চাই না অরিজিনালিটিকে কি অরিজিনাল খাবারটাকে আমি অন্য কিছু মিলিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করে তো আমার কাছে রেসিপিগুলো খুবই আই রেসপেক্ট অল দ্য কালচার রেসিপি আর প্রত্যেকটা কালচারের রেসিপি অন্যরকম হয় মেজারমেন্ট অন্য ইনগ্রিডিয়েন্টস অন্য তো খুব ভালো লাগে আমার বানাতে আসলে কেন কি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট বানালে পর নিজের রান্না করতেও ভালো লাগে আর সবাই যখন খায় এক রকম খাবার খাবে না এভরিডে ইজ এ ডিফারেন্ট ফুড তো আমার মনে হয় সেটা মোর অ্যাপিলিং পেঁয়াজটা আরও ভাজা ভাজা হবে পেঁয়াজ আর রসুন এখানে আর এখানে পাস্তার অবস্থা দেখিয়ে দিই আমি তারপরেও আপনারাও একটু স্পুন দিয়ে উডেন স্পুন দিয়ে বা স্পুন দিয়ে একটু ফুলে দেখবেন হয়েছে কি না আচ্ছা এটা এখন হয়ে গেছে পাস্তাটা আমি স্টোভ অফ করে দিচ্ছি যতটুকু টেন্ডারনেস আমার দরকার ততটুকু আছে চারজনের জন্য যথেষ্ট হয় এই দেখুন আমার পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেল পেঁয়াজ ভাজা ভাজা হয়ে গেছে একদম স্টোভ একদম লোতে করে দেবো আচ্ছা আমি একটু বলে দিই কি পনেরো মিনিট লেগেছে আমার কুক করতে তারপরে আমি তিন মিনিটের জন্য স্টোভটাকে বন্ধ করে ড্রেন করি নিয়ে আমি এখনও পাস্তাগুলো দেখতে পাচ্ছেন এখন ড্রেন করবো ড্রেন করে নিয়েছি পুরো পাস্তাটা স্টিম হাট হচ্ছে আমি এর মধ্যে কিন্তু ঠান্ডা জল মেলাইনি তো এইভাবেই রেখে দিয়েছি আমি এখন সসটা বানিয়ে নিই অ্যালফ্রেডো সসটা বানিয়ে তারপরে আমি এই মানে শ্রিমগুলো দেবো তারপরে পাস্তাগুলো লাস্টে দেবো পেঁয়াজগুলো বেশ সুন্দর গোল্ডেন হয়ে গেছে এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো ওয়াইন কুকিং ওয়াইন দেখি দিই এই যে কুকিং ওয়াইন দিচ্ছি তো আপনারা দিয়ে দেবেন এক কাপের বেশি দেবেন না সংখ্যাতে সুন্দর ফ্লেভার এসে যাবে তার মধ্যে আমি দিয়ে দেবো ক্রিম দু কাপ ক্রিম সসটাকে বানাবো ভালো করে আলফ্রাডো সসটা তৈরি হবে এর মধ্যে চিজ দেবো আর এর মধ্যে ব্ল্যাক পেপার দিয়ে দিই আপনাদের টেস্টের মতন আপনার ব্ল্যাক পেপারটা দেবেন আমি প্রায় এক টি স্পুন ব্ল্যাক পেপার দিয়ে দিলাম এখন এর মধ্যে চিজ দেবো দেখুন মাছরালা চিজ দিচ্ছি আমি এই দেখুন মাছরালা চিজ দিয়ে দিলাম মাছরালা চিজটা পুরো দিয়ে দিলাম অল্প একটু ছিল ঠিক আমি এক হাতা মতন দিয়ে দিলাম মাছরালা চিজ 
এটা স্টোভটাকে একটু কমিয়ে দেব সসটা তৈরি হচ্ছে আলফ্রেডো সস তৈরি হয়ে গেছে অলরেডি চিজ আরও দেব আমি পরে একটু সসটা দেখুন কত থেক আলফ্রেডো সস কত থেক হচ্ছে এখন টেস্ট করে দেখি এর মধ্যে দিয়ে দেবো নুন চামচ নুন দিয়ে দিলাম আর মনে হাফ টি স্পুন আরো নুন লাগবে আমার আলফ্রেডো সস দেখুন একদম রেডি এরকম ঠিক হতে হবে হুইপ ক্রিম ইউজ করবেন খুব ভালো পাতলা জলের মতন যেন না থাকে এই দেখুন ঠিক কারণ কি আমি তো কোনো জল অ্যাড করে নিই না তাই জন্য ক্রিমের মধ্যে এটা তৈরি হয় ক্রিম অ্যান্ড চিজ অ্যান্ড হোয়াইট ওয়াইন হোয়াইট ওয়াইন মানে হচ্ছে কুকিং হোয়াইট ওয়ান এর মধ্যে চিংড়িগুলো দিয়ে দেবো এখন এর মধ্যে চিংড়ি দিয়ে দিচ্ছি আমি এই দেখুন চিংড়িগুলো দেখুন চিংড়িগুলো আস্তে আস্তে কুক হবে এখন আসলে কোয়ারেন্টাইন আছি তো বাড়িতে সেই জন্যই বিভিন্ন রকমের রান্না রোজ করছি কি একই খাবার খেতে খেতে একদম মানে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি তো এখন এর মধ্যে পাস্তাগুলো দিয়ে দেবো দেখুন এই যে পাস্তা এখনো ধোঁয়া বেরোচ্ছে দেখুন কীরকম বেড়ে গেছে চারজনের মতন যথেষ্ট এখন সিমে একদম রেখে দেবো পাস্তাটা তৈরি হবে পুরো সিমে আস্তে আস্তে এখন এর মধ্যে চিজ চিজ আরও দিয়ে দেবো আমি ব্ল্যাক পেপার একটু দিয়ে দিতে পারবেন যদি আপনাদের ইচ্ছে করে আমি একটু ক্রাশ পেপারসও দিই রেড ক্রাশ পেপারস ওটা অপশনাল দেখে দিই আমার কাছে চার চারটে স্লাইস আছে চিজে একসাথে করে রেখেছি আমি একটা একটা করে স্লাইস করে মানে ছড়িয়ে দেবো ইসের মধ্যে পাস্তার মধ্যে দিয়ে দিলাম চিজ আস্তে আস্তে মেল্ট হবে চিজটা আপনাদের কাছে শ্রেডেড চিজ যদি থাকে খুব ভালো তার সে দিতে পারবেন আমার কাছে ওইটুকুই শ্রেডেড চিজ ছিল তাই জন্য আমি দিয়ে দিলাম আর বাকি স্লাইস চিজ আছে আমি স্লাইস স্লাইস চিজটাই দিয়ে দিলাম দেখুন আমার শ্রিম্প আলফ্রেডো পাস্তা ইজ রেডি তো একদম আমি ডিশ আউট করব দেখুন আমি ডিশ আউট করছি স্ট্যান্ডার কিন্তু কোনোটাই স্টিকি হয়ে যায়নি যে লেগে যাবে দেখুন ক্রিমি একদম হাতাটা দেখিয়ে দিই একদম ক্রিমি হবে তো এটাই হচ্ছে আমার শ্রিম্প আলফ্রেডো পাস্তা আপনারা আমার রেসিপিটা ফলো করে বানাবেন সবাই মিলে খাবেন আনন্দ করে খুব ইজি রেসিপি ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো বেশিরভাগ লোকেদের ঘরেই থাকে আর এখন এটাই লাঞ্চ করব ঠিক আছে আজকের জন্য এটাই রইল কি যে পাস্তা খা খাচ্ছি আপনারাও বানাবেন খাবেন 
to shrimp alfredo pasta is ready to eat enjoy <laughs>